Sayın Adnan Oktar her dönemde Erbakan hocamıza vefasını göstermiştir. 2010 yılındaki Saadet Partisi'nin kongre sürecinde Erbakan hocamız türlü baskılara, incitici sözlere ve vefasızlığa maruz kaldı. Medyada büyük bir kesim tarafından hemen her gün hocamızı yıpratmaya çalışarak davasından vazgeçirmeye yönelik yazılar yer aldı. Bu süreçte birçok kişi Erbakan hocamızı yarı yolda bırakarak vefasızlık gösterdiler. Milli Gazete'den belli bir kesim dahi çekimser kalarak hocamıza gereken desteği vermedi. Oysa Sayın Adnan Oktar hiçbir taviz vermeden, hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeden Erbakan hocamıza tam destek vererek bunu tüm röportajlarında dile getirdi. Taha Akkol'un Erbakan hocamızla ilgili kaleme aldığı olumsuz yazısı hakkında görüşü sorulduğunda ise Taha Akkol'un bu yazılarının Sayın Erbakan'a karşı olan sevgi ve saygısını daha da pekiştirdiğini söyledi. Allah senden razı olsun Taha kardeş. Erbakan hocama sevgimi, muhabbetimi deliliğe çevirdi. Ya delilik derece seviyorum. Maşallah. Maşallah. Erbakan <gülüyor> hocamın ben tırnağı demem. Tırnağı. Estağfurullah. O benim canım. İnşallah. İnşallah hocam. Dünyada ahirette yanındayım. İnşallah. Bayağının tozuyum ben onun. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Şahsım adına konuşuyorum. İnşallah hocam. Şahsım adına dünyanın en mükemmel insanıdır Erbakan. Maşallah. Maşallah. Ve ne diyorsa doğru. Maşallah. Ne diyorsa o. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Ben ona göre ara gideceğim. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Erbakan hocamız ne diyorsa doğrudur. Her zaman destekçisiyiz. Çok büyük hizmet olmuştur ya. Çok mübarek muhterem evet, bir insan. Evet. Kalp ehlidir. Maşallah. Ehli velayettir. Evet. Maşallah. Mübarek bir insandır. Bak bu yaşında daha hala Allah'ın ismini etrafa yayıyor. Evet. Daha hala cehd içinde, gayret içerisinde dünyadan hiçbir çıkarı yoktur. Maşallah. Evet. Ne eziyetler gördü, ne zorluklar gördü. Ta hocam kendince bir şeyler anlatıyor mu? <gülüyor> Bizi coşturdu. İnşallah. Bizi coşturdu. Erbakan hocamızın kıymetini daha çok görmüş olduk. Erbakan hocamız kalp ehlidir, ehli velayettir, mübarek bir insandır. Sayın Adnan Oktar, Milli Gazete kadrosuna da Erbakan hocamıza karşı yürütülen psikolojik savaşta yanında yer almaları, saygı, sevgi ve vefalarını bir an önce göstermeleri için çağrıda bulundu. Bir dava adamına, koskoca dava adamına akıl almaz bir muamele yapıldı. Gazetelerde ismi çıkmıyor mesela Milli Gazete'de. Resmi çıkmıyor. Taha Akyol'un e, talimatları emir gibi olmuş. Aydın Doğan'ın talimatları emir gibi olmuş. Ve Erbakan hocamız da unutulmuş. Bu evet. benim çok ağrıma gitti. Unutmam da ben bunu. Yani asla unutmam. İnşallah. Telafi edilse de, yani ben kindar değilim, affederim bir şey. Ama asla unutmam ben bunu. İnşallah hocam. Hiçbir zaman şimdi unutmayacağım. Ne oldu Milli Gazete'ye? Yani e, Ur mu çıktı? Bir rahatsızlık mı var? Ben tam anlayamadım. Evet. Değil mi? Evet. Bu beni rahatsız etti. Yani yıllarca göklere çıkarttınız benim canım hocama. Değil mi? Evet. evet. Ee, sevgiyle yücelttiniz canım hocama. Birdenbire bu tavır değişikliği ne? İnşallah hocam. Sür banşetten verirdiniz hocama. Evet. Değil mi? Evet hocam. Hep ondan bahsederdiniz. Ve biz de sevgiyle onun güzel sözlerini dinlerdik. Değil mi? Ne güzel şeyler anlatır. Ne güzel şeyler söylerdi. Evet. Ne oldu birdenbire? Değil mi? Evet, evet hocam. Aydın Doğan bir üfürdü, ortalık bambaşka bir şekilde geldi ama Milli Gazete'ye bu üfürüm etki ettiğine ben inanmıyorum. İnşallah. Herhalde bir bir şey var. İnşallah. Biz eski güzel günlerine dönsün istiyoruz Milli Gazete'yi. İnşallah hocam. Hocamızı böyle bize coşkuyla anlatsınlar. İnşallah. Şanlı tarihini anlatsınlar, başarılarını anlatsınlar, güzel sohbetlerini anlatsınlar. İnşallah. Onun nurlu yüzünü görelim biz. Bütün ömrünü Allah'a vakfetti. Mübarek hocamız. Evet hocam. Inşallah. O bizim canımız yerimiz. Değil mi? Evet. Milli gazeteyi tenzih edelim de biz, birileri bize unutturmaya çalışıyorsa oh, çok Esna, yanlış yere geldi. <gülüyor> Bir akis gönlümüzde güneş gibi parladı. Coşkuyla seviyoruz. İnşallah hocam. Kınına tüyüne zarar getirtemeden onu da söylüyor. Evet Allah. Onun sevdiklerine karşı da oyun hazırlarlarsa onları hukukla hukukla kollarını kırarız ta dibinden. İnşallah hocam. Evet. Hukukla, kanunla. Değil mi? Evet. 
Bu sürecin ardından Sayın Adnan Oktar'ın tüm konuşmalarıyla tam destek verdiği merhum Erbakan hocamız, salonda duyulan coşkulu, hocaya sadakat şerefimizdir. Sözlerinin eşliğinde tek bir oy dahi kaybetmeden Saadet Partisi'nin genel başkanı seçilmiştir. Erbakan hocamız her dönemde Harun Yahya kitaplarını okur ve tavsiye ederdi. Necmettin Erbakan parti toplantılarında, iftar yemeklerinde, katıldığı programlarda ve özel sohbetlerinde Harun Yahya kitaplarından alıntılar yapar ve bu kitapların okunmasını tavsiye ederdi. Gittiği her yere de bu kitapları götürürdü. Necmettin Erbakan'ın Harun Yahya sevgisi, kendisini röportaj yapmak üzere ziyarete gelen birçok gazeteci ve yazarın da gözünden kaçmamış ve bu konuda yazılar yazmışlardı. Necmettin Erbakan hocamız, son dönemde katıldığı Uğur Dündar'ın Arena programında da yine bir Harun Yahya kitabı olan Siyonizm Felsefesi kitabını canlı yayında tüm izleyenlerle paylaşmış ve kitabı tavsiye etmiştir.